প্রিয় দর্শক আপনারা জানেন কিছুদিন আগে ঘটে যাওয়া আলোচিত ছাত্র নেতা শান্তর ফাঁসির রায় কার্যকর হতে যাচ্ছে ফাঁসির রায় কার্যকর করা নিয়ে নেওয়া হয়েছে ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা মোতায়েন করা হয়েছে অতিরিক্ত পুলিশ আমরা এখন সরাসরি চলে যাব কেন্দ্রীয় কারাগারে এতক্ষণ আমরা লাইভে ছিলাম এখন আমরা আবার স্টুডিওতে ফিরে যাচ্ছি শান্তকে দেখতে যাবে না শান্তর প্রিয় কবুতরের মাংস রান্না করেছি যাবে না শান্তকে নিয়ে সব সময় বুক উচিয়ে গর্ব করেছিলাম আজ সেই আমার ছেলের ট্রিপল মার্ডার কেসের রায়ে ফাঁসি হতে যাচ্ছে শাহিনা বলতে পারো কাল সকালে কোন মুখে আমি সবার সামনে বের হব কি করে আমি ওকে হাজতে দেখতে যাব একজন বাবা হিসেবে না আমি যাব না শান্ত কি সত্যি অন্যায় ভাবে ওই তিনজন অমানুষকে খুন করেছে এটা তোমার বিশ্বাস হয় আমার বিশ্বাসে দেশের মানুষের বিশ্বাস জন্মাবে না তোমার কি মনে আছে আমাদের বিয়ের দশ বছর পর্যন্ত কোনো সন্তান হয়নি আল্লাহর দরবারে কত ফরিয়াদ কত মানত কত ডাক্তার কত কবিরাজ দেখানোর পর শান্তর জন্ম হয় শান্তর পর আমাদের ঘর আলো করে এলো তন্নি ওদের হাসিতে খুশিতে খুনসুটিতে এই ঘরটা জুড়ে যেন মুক্ত মালা ঝরে পড়ত আজ শান্তর গলায় ফাঁসির রশি পড়ছে আমি পারব না ওকে শেষ দেখা দেখতে যেতে আর আমি চাই তুমিও যাবে না আল্লাহ আমি পা 
सर्वमय क्षमतार अधिकारी अलौकिक भाव पृथ्वी कत कि छात्र नेता शांत फाशी राय कार्यकर हार आगे खोज मिले निखोज शिक्षिका आफ्री जहां आफ्री मरे ग खुजे बेर करें कॉफी मैम, आम्र तो हल छेरी दिए थीलम, किंतु डॉक्टर अंकल आमदर शाहूज दिए थे, बोले थे न अपने ठीक शुष्ट होए जावेन, अल्लाह मदर शबर दुआ कोबुल करे थे। मैम, एकुन शांतो के बाचनों आमदर हाथे एक टी पावती खुला आज। शांतो ये भाभे झोड़े पोटे पड़े ना, देश के एकुन ओने के गिनी जावा बाकी आज। मैम, मैम डेब
মন্দির বোলা তো রাফি ম্যাডাম কই বল যেখানে যাওয়ার কথা সেখানেই গেছে সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি সুদীপ্ত মজুমদার আমরা আজকে উপস্থিত হয়েছে আমাদের নিয়মিত আয়োজন বাংলাদেশ প্রতিদিনে আজকে আমাদের সাথে স্টুডিওতে রয়েছেন নিরাপদ সড়ক চাই আন্দোলনের আলোচিত শিক্ষিকা এবং যে নিউজটা আজকে সবচেয়ে বেশি আলোচিত শান্তর ফাঁসির রায় কার্যকর সেই ঘটনার একমাত্র সাক্ষী যিনি সেই ঘটনার পরের দিন থেকে নিখোঁজ ছিলেন কোথায় ছিলেন কিভাবে ছিলেন কেনই বা ছিলেন আমরা কেউ কিছু জানি না ঘটনাচক্রে তিনি কিছুক্ষণ আগে আমাদের স্টুডিওতে এসে উপস্থিত হয়েছেন আর হ্যাঁ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন শহীদ স্মৃতি কলেজের আলোচিত শিক্ষিকা আফরি জাহান আমরা তার কাছ থেকে সমস্ত বিষয়টা জেনে নেব ম্যাডাম আমাদের প্রথম প্রশ্ন সেদিন এক্স্যাক্টলি কি ঘটেছিল ধন্যবাদ আমাকে এখানে কথা বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আজকে আমি এখানে এসেছি এই নিউজ চ্যানেলে এসেছি বিশেষ একটি কারণে আজ যদি শান্তকে ফাঁসির শাস্তি দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু দেশের আইনের উপর প্রত্যেকটি মানুষের বিশ্বাস উঠে যাবে আর সেটা আমরা হতে দিতে পারি না আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি শান্ত অপরাধী না শান্ত হলো এমন একজন সৈনিক যে দেশের দোষীদের আর অপরাধীদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল আমাদের দেশের জন্য আরও অনেক এরকম শান্ত প্রয়োজন আর এই শান্তদের শাস্তি নয় সাহস দেওয়া উচিত আজ আমি দেশের সামনে সব সত্যি প্রকাশ করব তারপর দেশের মানুষ বিচার করবে আসল অপরাধী কি ফাঁসির শাস্তি কার পাওয়া উচিত সেই সত্যিটা বোঝানোর জন্য সব থেকে আগে প্রয়োজন শান্তকে চেনা আর আজ আমি শান্ত সাথে আপনাদের সবাইকে পরিচয় করাব হিরো এখন আসেনি তোর হিরোর খবর তো তুই ভালো জানিস আমি তো সেই ছোটবেলা থেকেই খবর নেওয়ার জন্য অপেক্ষা করছি এদিকে হিরো সাহেব তো নাকি সানি লিওনির সাথে বিজি সানি লিওনি কি বলিস হ্যাঁ সিরিয়াসলি তোর মোবাইল স্ক্রিন সেভারটা দেখেছিস ওই যে তোর হিরো আসছে কলেজে চলে এলি আমরা তো আর্লি আসবো তাই না আমরা তো আর তোর মতো সানি লিওনি কিনে বিজি থাকি না ওইসি আর আমি তুই বলেছিস এইসব তাই না আমি আমি কেন বলবো আমি তো তোর মোবাইলে স্ক্রিন সেভার হতে চাই কি হয়েছে বাবা কি হয়েছে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলে হবে কলেজ যেতে হবে না কয়টা বাজে মা দশটা দশটা বাজে কি বলো বাবা ডাকুনি কেন পাগল ছেলে কি রে ওইসি জামচাদ আসেনি এখানেই তো ছিল ওই তো জামশেদ আসছে কি রে এইভাবে আবাচ্ছিস কেন দোষ পানি দে আমি পুরো সার খার হয়ে যাচ্ছি কেমনে সার খার হলি আরে বেটা শুধু আমি না যারা ছিল সবগুলো সার খার হয়ে গেছে কিন্তু কিভাবে আগুনে কোথায় আগুন লাগলো কলেজের গেটে কি বলছিস ফায়ার সার্ভিস আসেনি দোস্ত এ আগুন ফায়ার সার্ভিস নিভাতে পারবে না ওই দেখ আগুন একদম পোড়াতে পোড়াতে সারখার করতে করতে আসতেছে
কিরে কি হয়েছে কোনো ঝামেলা কিছু না বাদ দে বল জানিস বাবার স্বপ্ন আমাকে ডাক্তার বানাবে তো তো ভয় লাগে যদি চান্স না পাই আরে এত টেনশন করিস কেন তোর রেজাল্ট ভালো তুই চান্স পাবি চান্স পাওয়ার পরেও না অনেক খরচ বাবার পক্ষে এটা সামলানো অনেক কষ্ট হয়ে যাবে আমার মাঝে মাঝে মনে হয় কি জানিস পড়ালেখার পাশাপাশি বাবাকে হেল্প করি কিন্তু বাবা রাজি হয় না আচ্ছা বল বাবার এমন হয় কেন জানিস একটা জীবন পার করে দেয় শুধুমাত্র সন্তানের স্বপ্ন লালন করে জানিস আমি যখন অনেক ছোট তখন মা মারা যায় মা মারা যাওয়ার পরে বাবার বিয়ে করেনি সব স্বপ্ন সব কিছু শুধু আমাকে নিয়ে তাই ভয়টা আরও বেশি লাগে রে ভাই আরে তুই চিন্তা বাদ দে তো সব ঠিক হয়ে যাবে চল ক্লাসে যাই চল ভাই নিয়ে আসছি বিন্দাস লাইনে দাঁড় করা হুম বাচ্চারা চলো মজা করি বাবা শান্ত বাবু তোমার ফিগারটা একটু দেখাও তো শোনা কথা কানে যায় না একই ক্লাসে পড়ে দেখি ভাবিস না তুই আর আমি সেই মেজের চার বছর ধরে একই ক্লাসে আছি ব্যাপার না এইবার সেকেন্ড ইয়ারে টপ কাবো ফাইনাল রে ষাটখোল ফিগার দেখা দেবে কথা কানে যায় না এই কলেজের প্রিন্সিপাল হিসেবে এই ধরনের ঘটনা ঘটার জন্য আমার লজ্জা হচ্ছে আর এই র্যাগিং কালচার শুধু আমাদের কলেজে নয় স্যার আমাদের দেশের সকল কলেজের জন্য একটা মারাত্মক হুমকি আমরা বারবার ওয়ার্নিং দেওয়ার পরেও এই মারুপ ছেলেটা দিনের পর দিন একই কাজ করে যাচ্ছে আমার মনে হয় এটাকে বন্ধ করার এটাই উপযুক্ত সময় আমাদের উচিত র্যাগিং এর ব্যাপারে জিরো টলারেন্সে যাওয়া ইয়েস আই টোটালি এগ্রি উইথ ইউ আরুন ওদের নিয়ে এসো মারুপ তোমাকে কয়েকবার ওয়ার্নিং করার পরও তুমি গতকাল যে ঘটনা ঘটিয়েছ সেটা আমাদের মাথা হিট করে দিয়েছে স্যার স্যার আমি কিছুই করিনি স্যার মারুফ তোমার হয়তো খেয়াল নেই সারা ক্যাম্পাসে সিসি ক্যামেরা লাগানো আছে কিন্তু ম্যাম ট্রাস্ট মি আমি আমি কিছুই করিনি স্টপ ওজি সাহেব প্লিজ কনস্টেবল অ্যারেস্ট হিম স্যার 
স্যার প্রিন্সিপাল স্যার তাহলে আমি আসি থ্যাংক ইউ আসুন স্যার তাহলে আমি কিছু স্যার তোমরা যারা মারুফের সাথে মিলে র্যাগিং এ হেল্প করেছো প্রত্যেকের বাসায় প্যারেন্টসদের কাছে একটা করে কমপ্লেইন লেটার যাবে প্লিজ স্যার প্লিজ এবার মত আমাদের ক্ষমা করে দিন তোমরা যেতে পারো শান্ত উই আর ভেরি সরি ফর एवरीथिंग তুমি চিন্তা করো না আমরা সবাই তোমার পাশে আছি তবে একটা কথা অলওয়েজ মনে রাখবে অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে তব ঘৃণা যেন তারে তৃণ সমদেহে मारूफ तु झमेला चास डायलग शुने
আমাকে হাজতে পাঠানোর রেজাল্ট কি এখনই টের পাবি আরে আরে বাস ডিসেন্ট বাইকে একটু ইউ কে দে स्वागत करो हमारा डिसेंट बॉय आमी कॉलेज है और भाई रे रॉबिन हुड मैडम <laughs> बुजल <laughs> 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 खूब ज्ञान दी शोकेम संसारिकल ক্রিকেটার সে আইপিএল এ খেলে কত টাকা পায় তুমি জানো বাড়ি সেটা আমি কি করে জানবো আমি জানি আমি জানি প্রায় 3.5 কোটি টাকা রাইট প্রায় 3.5 কোটি টাকা আচ্ছা ওকে দলে নেবার আগে কেউ কি জানতে চায় আচ্ছা সাকিব আল হাসান আপনি কি জিপিএ ফাইট পেয়েছেন আমাদের একজন মাননীয় সংসদ সদস্য আছে মমতাজ বেগম উনি একজন সংগীত শিল্পী জানি তো ওনার গান শুনে সবাই মুগ্ধ হয়ে যায় प्रोग्राम महापंडित होते विषय तुम्हारा बंद कर क्रिकेट खेलते नाम 
লেখা পড়া অবশ্যই দরকার আছে কিন্তু সেটার জন্য জিপিএ ফাইভ কেন মানুষের মেধার বিকাশ নানাভাবে হতে পারে কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের সন্তানদের মধ্যে আমরা সেই সম্ভাবনাগুলোকে দেখতে চেষ্টা করি না ছেলেকে ফার্স্ট বয় হতে হবে মেয়েকে ফার্স্ট গার্ল হতে হবে ক্লাসে একটা ছেলে ফার্স্ট হবে সেকেন্ড হবে থার্ড হবে সেটাই স্বাভাবিক তাই বলে যেই ছেলেটা যেই মেয়েটা ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড হবে না তাকে কি আমরা বঙ্গোপসাগরে ভাসিয়ে দেব আচ্ছা তুমি কি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের কোনো ফুল ছবি দেখেছ না দেখলে খেয়াল করবে উনি যখন যেখানে যেতেন ওনার সাথে একটা ছোট্ট বাক্স থাকত সে বাক্সে কি থাকতো জানো একটা ছোট্ট ভায়ালি মানে বেহালা অত বড় একজন বিজ্ঞানী তার যদি বেহালা বাজানোর সময় থাকে বেহালা বাজানোর শেখার সময় থাকে তাহলে আমাদের সন্তানরা এমন কি হয়ে গেছে ওদের একটু গিটার বাজানোর সময় দেওয়া যাবে না একটা গান করার সময় দেওয়া যাবে না একটা কবিতা পড়ার সময় দেওয়া যাবে না একটা ছবি আঁকার সময় দেওয়া যাবে না একটা ভালো সিনেমা দেখতে হলে যেতে দেয়া যাবে না শাহিনা আমরা কিন্তু আমাদের সন্তানদেরকে সেই সময়টা দিচ্ছি না আসলে কি জানো আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় সংস্কৃতিতে পারিবারিক মূল্যবোধের জায়গায় একটা বড় ধরনের পরিবর্তন হয়ে গেছে হ্যাঁ বাবা আমিও তো মাকে এটা বোঝাতে চাচ্ছি কিন্তু মা তো বোঝে না আচ্ছা কি বলবো বলো কিন্তু পাগল ছেলে তোমার এই পাগল ছেলে প্রশ্রয় পেয়ে একদিন কিন্তু একটা মহাকাণ্ড ঘটিয়ে বসবে শাহিনা আমার এইটুকু বিশ্বাস আছে আমার ছেলে এমন কিছু করবে না যে জন্য আমার মাথা কখনো নিচু হয়ে যাবে এটা একজন বাবা হিসেবে আমার বিশ্বাস শান্ত ট্রাস্ট মি আমি জানতাম যে তুই কোনো একদিন আমাকে এখানে ডেকে এনে বলবি ঐশি আমি আজ বুঝতে পেরেছি তুই শুধু আমার ফ্রেন্ড হোস না আমার গার্লফ্রেন্ড আমার যে কি ভালো লাগছে না শোন তোকে একটা সিক্রেট বিষয় ডিসকাশনের জন্য এখানে নিয়ে এসেছি কিন্তু তোরে আজারে পেঁচালের ঠেলায় আমার মুডি নষ্ট হয়ে গেছে সরি বল কি জন্য ডেকেছিলি তার আগে তোকে একটা কথা ক্লিয়ার করি সেই কেজি থেকে আমি আর তুই একসাথে আছি হ্যাঁ তো তোকে একটা মেয়ে হিসেবে কখনোই ভাবিনি আমার সবচেয়ে কাছের বন্ধু হলো তুই তোর সাথে আমার প্রেমের সম্পর্ক না বন্ধুত্বের প্রেম বুঝার আগেই তুই আমার বন্ধু হয়েছিস তুই আমার কোনো কথা না শুনলে আমার অভিমান হয় না কিন্তু রাগ হয় প্রেমিক প্রেমিকার সম্পর্ক আমি চাই না ওই তুই কি জানিস আমি তোর জন্য সব কিছু করতে পারি কিন্তু সেটা বন্ধুত্বের জায়গা থেকে প্লিজ ওই তুই আমাকে ভুল বুঝিস না আমি তোকে কখনোই গার্লফ্রেন্ড হিসেবে নিতে পারবো না তাছাড়া আমি একজনকে ভালোবেসে ফেলেছি তার ব্যাপারে কিছু কথা বলার জন্যই তো তোকে ডেকেছিলাম কিন্তু বলবো না তুই আমাকে গার্লফ্রেন্ড ভাবতে না পারলেও আমি তোকে কোনোদিন ফ্রেন্ড ভাবতে পারবো না তুই আমার জন্য এত কিছু করেছিস আমি তোর জন্য এইটুকু করতে পারবো না বল কি হেল্প চাস সত্যি তুই হেল্প করবি আরে ফ্রেন্ডশিপে কখনো প্রমিস হয় না আমি যদি আমি যদি ভুল না করি আফ্রি ম্যামে কি তোর ভালোবাসার মানুষ আর হ্যাঁ শান্ত ফ্রেন্ড হিসেবে আমি তোকে একটা কথাই বলতে পারি তোর আর আফ্রি ম্যামের মধ্যে মিনিমাম পনেরো বছরের ডিস্টেন্স এটা ম্যাম বা তোর ফ্যামিলি কোনো দিনই মেনে নেবে না এনাফ আমি তোর কাছ থেকে লেকচার শুনতে আসিনি তোর কিছুই করতে হবে না যা করার আমি নিজেই করব। 
সরি বাবা তোকে আর আমি কিছুই বলবো না ম্যামকে তোর ভালোবাসার কথা বলতে হবে তো আমি কালই গিয়ে বলবো তোকে ভালোবাসার কথা বলতে হবে না আমি নিজেই বলবো তুই শুধু ম্যামকে বলবি আমি তার সাথে দেখা করতে চাই কাল কলেজ পার্কে আমি ওয়েট করব সত্যি সত্যি আপনি আসবেন আমি ভাবতে পারিনি আমিও ভাবতে পারিনি তুমি আমাকে ডাকবে আপনি কি আমাকে নিয়ে ভাবেন ভাবি কিনা বলতে পারবো না স্বপ্ন দেখি আপনাকে নিয়ে যে স্বপ্ন দেখি সেই স্বপ্নগুলি হয়তো আমরা কি সেই স্বপ্নকে বাস্তব করতে পারি না স্বপ্ন মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে আর তারাই সফল হয় যারা স্বপ্নকে বাস্তবতার রূপ দিতে পারে আমাদের এই সমাজ সংস্কৃতি এই স্বপ্নকে পূরণ হতে দেবে না শান্ত তাহলে আমরা দুজন চলে যাব দূরে বহু দূরে যেখানে স্বপ্নের সূর্য আলো দেয় ভালোবাসার হাওয়া বাঁচিয়ে রাখে জীবনকে আমাকে ওখানে নিয়ে যাবে ছাত্র শিক্ষক ছাড়া কিছুই হতে পারে না আর কিছুই না এইসব বিষয় নিয়ে আর কখনো কথা বলতে নিষেধ করেছে আমার বিশ্বাস হয় না 
ম্যাম কে তুই কিছুই বলিসনি আমার মন থেকে ম্যাম কে সরানোর জন্য তুই বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যে বলেছিস কি বলিস শান্ত আমি তোকে মিথ্যা কথা বলছি আমি কেন মিথ্যা বলতে যাব কারণ মেয়েদের আরেক নাম হচ্ছে জেলাসি তুই আমাকে ভালোবাসিস বলেই ম্যাম কে নিয়ে তুই হিংসে করিস কি শান্ত তুই এভাবে বলতে পারলি তোর হেল্প চাওয়াটা আমার ভুল হয়েছে আমি নিচে গিয়ে ম্যামের সাথে কথা বলবো যদি কিছু মনে না করো তাহলে একটা কথা বলতে পারি মনে করার কি আছে বলুন না কদিন ধরে টিচার্স কমন রুমে খুব কানাঘোষা চলছে কি নিয়ে সেটা বলার জন্যই আজ তোমার সাথে আমার আশা বেশি ভনিতা না করে কি হয়েছে বলুন শান্ত ফার্স্ট ইয়ারের ওই ছেলেটাকে নিয়েই শান্তকে নিয়ে जीवन चालाना तुम्हारे আমার জন্য ঘন্টার পর ঘন্টা বৃষ্টিতে ভিজে রোদে দাঁড়িয়ে থাকবে আর তাই দেখে আমি তোমার প্রেমে পাগল হয়ে যাব ইম্পসিবল কেন কারণ সেই মানসিকতা আমার একদমই নেই ও সেটা আপনার প্রবলেম আমার না আমি আপনাকে ভালোবাসি এনি হাও আপনাকে পেতেই হবে পেতেই হবে सब प्रश्न उत्तर मानुषा घुसा 
कैसे लेन-देन है सर? ये तो टाका गुस्ती चलोगी? मालिक प्रधान। मालिक प्रधान। मसूद, तुम ही शर्मनाश करे फिर जो तारा तारी ड्राइवर के नहीं है प्रधान ने भाषा है गाड़ी सो हो ये 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 टाके दिए बोलो तुम ही ना जी नहीं उनके थाना ही नहीं ऐसे चले थाना होले एक घंटर मुद्दे तुम्हारे चक्की तो जाबी शायद आमत जो अरे उनका गवर्नमेंट के लोग मसूद बावा बावार की चीनी शीत तो तुम्हारे ना जाना कोतन हो सॉरी सर एक जन पुलिस कर्म करता पावर की शीत जी नहीं आमी प्रधानेर नंबर प्लेट छरा गाड़ी और बैग बोती टाका थाना ही नहीं ऐसे थे सर अरे तुम्हारे की माता का रहवाई चे, अम्मी वही मालिक पुधने ना मैं मामला लीपू। Sorry sir, promotion के जन्म आपने तादें सपोर्ट करते पारे, किंतु ऐसा ही मासूद तक और बिना, ये पोशाक टा पोरे, अम्मी जाकर शपोत करे ची, तो अखों ने अम्मी बोले ची, और नहीं के अम्मी को अखों ने प्रस्तुत दे बुना। Return भाई बा medical fit हुए, अम्मी निर्वाचन में बातों में दोलियों शहर का चेंज है, किंतु देश ना है, सो दालें ना है, देश के जन्नत का स्कोर टाइ अमर फरोस, अपने मामला नीते बोलूं, और तना होले मीडिया का चेहरा मैं शब्द किचु फास्ट करे देवो सर, मीडिया का भाई देखा तो हो बिना, ओके ओके, तुम ही जाओ, आमी बोल ची, थैंक यू सर आंदोलन के भय आमदे देखिए कोनो लाभ नहीं। देखों देशेर मानुष आमदे भोट दिए शरकारे ने चे देशे शिवा कोड़ा जुन्ने। अखों कोनो लकों विदेशी दादा अंकल ब्रदरे का चे बिचार दिए लाभ नहीं। एक घंटा आगे हो आमला खोमो ता चार बोना। अनेक धन्नो बस। सर बीरोधी दल ओबीजो कोर्चे तादा� देखों, विरोधी देते तो इम्नीते काज करने के जो थाके ना, ताई माजे माजे शॉर्टकार के खुचिए, तारा नी इधर उस्तित तो बजाय रखा चिष्टा करे हैं। क्यों कि तारा उसी का शुभ शायद। Excuse me, hello। वो दिक्कत सब ठीक है सर तो। अस्सलामुअलैकुम सर, हमारे थाना रेसाई, उधान सरे गाड़ी सीज करे, ड्राइवर शो थाना एक बैग टका पाव गया थे। मालिक प्रधान ने गाड़ी तेरे टाकार बस्ता थक बना तो कि बेगुने बस्ता थक बे। ये कॉमन सेंस नहीं है तुम्हीं ओसी चारे बोशे हवा खाते हो। तुम उधर कस्ते के जाती की आशा कोड बे। सर, मामला नानी ले, ऐसा ही मासूद, मीडिया का से शॉप बोले देवे बोले होम की दिए थे। तार कौने जी सर वो कि राष्ट्रन मोड़े दुकान तक के पांच सौ टका सिंकट किंतु आज लीडर हाथ आप तो बोलो ची पांच सौ कोटी टका दीते बर्बे हाँ पढ़ी दो पांच हजार कोटी टका कॉन्ट्रैक्ट किंतु आज चाहिए मत थे के हजार कोटी नीचे हमारे का जेको नो डील होयेना जो दी टका जो हमारे कोडे दीजिए ते पढ़े पोर्शुए हाँ ना बॉयस तो बेशी ना ऐतु पे के गले की कोड़े ठीक बुझते पल्लम ना ओहो राजनीति कोड़ते की पब्लिक के बोझाते बोझाते परेशान अखंड जिधि पुलिस के बोझाते होए ताले ऐ बच्चू सोफी बोझाना हो ना के मस्त चाहे शुनला आज अपना एनिवर्सरी ताए आमादे तौरफ थे के अपना जोन छोटे एक ते गिफ्ट से बस तक नहीं, खुले देखो उन पहुँचने दो है चेकी ना। गुली फेलो ना किंतु, शाड़ी टा तुम्हारे वाइफ़ है चुन्ने, आर कफनेर कपूट्टा तुम्हारे चुन्ने, क्लियर? कि ऐसा ही शहर, पहुँचने दो है नहीं, आर दामी होकर सस्ता, काफ़ोने कापोरों रंग शादाई है। हम क्या भाई देखिए कोन लाभ नहीं, कर्तो पुरातो अवस्था ह कापोने कापोट्टु को आमर डिपार्टमेंट ही दिवे आप रात्रि दिन आ बिना तार माने टा की डाला लो तोड़ मुझे रुपो चाकू पड़ूक बा चाकू रुपो तोड़ मुझ काटने तो शेष पड़ जन तो शेही थोड़ मुझी माने टाकाटा तो शेष पड़ जन तो शेही आमा देरी माने गवर्नमेंट की दिन आ बे सॉरी सर सॉरी एक तो भूल हुए गया लो 
টাকাটা আপনাদের নয় জনগণের জনগণের ট্যাক্সের টাকা পুলিশ না হতে তুমি পলিটিশিয়ান হতে পারতে কাজের কথা আসে গিফটটা তো দেখলে উল্টোটাও কিন্তু হতে পারে ঠিক আছে আটকেছো আটকেছো বা টেন পার্সেন্ট রেখে ছেড়ে দাও বউ বাচ্চা নিয়ে সুইজারল্যান্ড ঘুরে এসো দারুণ জায়গা ঠান্ডা আবহাওয়ায় ব্রেনটাও ঠান্ডা হবে আর পিঁপড়ে হয়ে জলহস্তির সাথে লড়ার আইডিয়াটাও মাথা থেকে যাবে স্যার কিন্তু খুব বিরক্ত হয়েছে আজকে কোনো ব্যাপার না আই ম্যানেজ করো আর তুমি সুইজারল্যান্ড থেকে ফিরে এলে তোমার প্রমোশনটাও আপনার অফারের জন্য ধন্যবাদ স্যার বাট আমার এই পোশাক আমাকে আপনার এই নীতিহীন অফার নিতে শিখাইনি শিখিয়েছে সততার দায়িত্ববোধ হ্যাঁ অফিসার চুপ গলার শটটা ব্যালেন্স করে কথা বল নয়তো তোর জিব টেনে বের করে পুকুর দিয়ে খাইয়ে দেবো আস্তে আস্তে পাঁচ বছরের দেমাগে এত বড় কথা বলিস না যাতে ভবিষ্যতে রাজপথে পুলিশের ডান্ডার বাড়ি খেয়ে অলিগলিতে পালাতে না হয় আর সেই অলিগলিতে যদি তোর শরীরের টুকরো টুকরো মাংসগুলি ঝুলতে থাকে ডালাকবাড়ি বন্ধ করতো নষ্ট করার মতো এত সময় আমার কাছে নেই মিনিস্ট্রিতে যেতে হবে মিটিং আছে তুমি এখন আসতে পারো সরি স্যার আপনার এই উপহারটা আমি রেখে গেলাম ভবিষ্যতে আপনাদের কাজে লাগতে পারে স্যার একটা সামান্য সাব ইন্সপেক্টর আপনার সামনে দাঁড়িয়ে এত বড় বড় কথা বলে গেল আর আপনাকে যেতে দিলেন দিলাম তার কারণ আমার বাসায় আমি রক্তের রং লাগতে দিতে চাই না আমি রক্তের রং লাগাবো সেখানে যেখানে থাকবে শুধু রক্ত আর সততার টুকরো টুকরো মাংস সোজা সোজা ডান দিকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ একদম তাকানো যাবে না আমার ভালোবাসা তোমার গলায় জড়িয়ে দেবে চলো কে কাটি আচ্ছা শোনো তোমার কি মালিক প্রধানের সাথে কোনো ঝামেলা হয়েছে তুমি ভয় পাচ্ছ কেন ভয় পাবো না কেন মালিক প্রধানের পাওয়ার ক্ষমতা কে না জানে কি হয়েছে আমাকে জানতে হবে আর তুমি কাল সকালে মালিক প্রধানের কাছে গিয়ে সরি চেয়ে সব মিটিয়ে নেবে আফ্রি তুমি কি আমাকে অন্যায়ের কাছে আপোষ করতে বলছো ব্যালেন্স করতে বলছো হ্যাঁ বলছি কারণ সবাই ব্যালেন্স করেই চলে ন্যায় অন্যায় বিচার করার জন্য মানুষকে বেঁচে থাকতে হয় আমি কিছু জানি না তুমি কাল যাবে প্রধানের কাছে সরি বলবে স্যার ওকে স্যার জি স্যার আমি এক্ষুনি যাচ্ছি আফ্রি আমাকে এক্ষুনি বেরোতে হবে তুমি এখন কোথাও বেরোবে না আমি তোমাকে কোথাও বেরোতে দেবো না ও তুমি বুঝতে পারছো না স্যার ফোন দিয়েছেন তুমি একটা কাজ করো খেয়ে নিও আমি এসে খাবো না
ka marista marista bhoy paisi ki mone korcho shotti bhoy paisi na রাজনীতি একটা কথা আছে বিশ্বাস ঘাতক যদি বন্ধু হয় তাকে মেরে ফেলা উচিত আমাদের প্ল্যান হচ্ছে দেশ থেকে বিশ্বাস ঘাতক নির্মূল করা আর তাই তো আমরা একটা প্রোগ্রাম হাতে নিয়েছি অপারেশন ক্লিন ফেলাফিসার <laughs> সবাই জানে মাসুদ রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছিল পোস্টমর্টমেও সেটাই দেখানো হয়েছিল কিন্তু আমি সত্যিটা কাউকে দেখাতে পারিনি কারণ আমার কাছে কোনো প্রমাণই ছিল না তিন বছর হয়ে গেছে মাসুদ আর নেই আমার ভাই আর ভাবি সবাই অনেকবার কানাডায় গিয়ে ওদের সাথে আমাকে থাকতে বলেছে কিন্তু আমি বাসুদের সমাধি ছেড়ে কোথাও যেতে পারবো না ওর ভালোবাসা সারাক্ষণ আমাকে ঘিরে রেখে দিয়েছে শান্ত তোমার ইমোশন তোমার চাওয়াকে আমি পাগলামি বলে উড়িয়ে দিচ্ছি না আমি জানি ভালোবাসায় কখনো চার ধর্ম বয়স এসব কিছু থাকে না তোমার আমায় ভালোবাসাটা 
অপরাধ না কিন্তু আমার পক্ষে সেটা সম্ভব না আপনি আমাকে বুঝতে পেরেছেন আমার ভালোবাসা স্বীকৃতি দিয়েছেন সেটাই বা কম কিসের আমাকে আপনি মাফ করে দিবেন जेले आटके रेखे गुम कर खुन करो चलते तीन कर आंदोलन नाम देश मानुष के साथ দেশের মানুষকে পাশে নিয়ে আমরা বর্তমান সরকারের মুখোমুখি দাঁড়াবো কেমন হয়েছে ভাবছি কালকে সাংবাদিক সম্মেলনে এই স্টেটমেন্টটাই রাখবো সে তো ঠিক আছে লিডার কিন্তু আমরা তো সেভাবে পার্টি অফিসে ঢুকতেই পারছি না লিডার পার্টি অফিসে বসে বসে চা আর পুরি খেয়ে চেয়ারের গদি ফাটিয়ে কোনো লাভ নেই ক্রাইসিস তৈরি করতে হবে আন্দোলন করে সরকারের গদি কবজা করতে হবে बाबू আর যদি না পাই ক্রাইসিস তৈরি করতে হবে বিকজ ডিফিকাল্ট ক্রাইসিস মোমেন্ট না হলে পলিটিক্স এর ডেমোক্রেসি থাকবে না আর পলিটিক্স এর ডেমোক্রেসি না থাকলে এই সরকারের গদিটা উল্টে আমাদের ডেমোক্রেসির গদিটা বসাবো কেমন করে আমাদের সরকার বাই দা পিপল অফ দা পিপল ফর দা পিপল হ্যাঁ বাবা এই যে আমি কলেজের কাছাকাছি চলে আসছি প্রায় তুমি কিন্তু ওষুধটা খেয়ে নিও আচ্ছা বাবা শান্ত কোথায় তুই এই কলেজ গেট কে কেন মারছে কাছে কাছে চলে আসছি রাখ রাখ মামা রাখেন না কলেজ গেটে রেখে যান আরে পিছনে দাঁড় হইছেন কে তাড়াতে আসেন আরে কলেজ তো রেখে আসলেন ভাই রাখেন না আরে আরে নাই আরে রাখেন না ভাই কলেজ তো রেখে আসলেন আপনি আরে দৌড়ো ভাই হাত বাড়া দিছেন ভাই নামেন না রাখেন না নামেন আরে নামেন
जामशेद मृत्यु को रोड एक्सिडेंट हो जामशेद के हत्या कर जामशेद मायर स्वप्न छो एक डिग्री नहीं आस दुख थे समस्त शिक्षक पक्ष तुम्हारे आंदोलन पास दाड़ा मानूष छात्र छात्री सवार प्राण रक्षा चलो सबा एक साथ मुनि मुनिर के बोल छेले पुले डुके बिखोप टा चांगा कोड़े रखते हैं। आ भांग चुच्चे डा बिखोगा नहीं। <laughs> कीजे बोलें लीडर ये टाउ क्या हमारे शिक्षित तो हबे ऑलरेडी पार्टी ये दिए ची खेलाओ शुरू हुए गए थे। हमार भाई को बोले। पुरी खेलाओ भाई। हमार भाई को बोले। पुरी खेलाओ भाई। अनियमस्थापनारे 
আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে সবার মধ্যে যেভাবে সচেতনতা বেড়েছে সেটা কিন্তু পজিটিভ আর এরকম মাঝে মধ্যে আন্দোলন হলে আমাদের টনক টানরে এই আন্দোলনটা আসলে আমাদের দরকার ছিল বাট স্যার ছাত্রছাত্রীরা কোথাও কোথাও সহিংস কর্মকাণ্ড করছে ওকে কন্ট্রোল দেন বাট কোনো অ্যাট্রাক নয় ছাত্রছাত্রীদের উপর কোনো প্রকার লাঠিচার্জ ডেয়ার সেল নিক্ষেপ করা যাবে না তবে বিরোধী দল এই ইস্যুকে কাজে লাগিয়ে দেশকে অস্থিতিশীল করে তুলতে পারে সে ব্যাপারে আপনারা সবাই সচেতন থাকবেন আমারও স্যার সেটাই মত আর ওরা তো একটা ব্যাট সিস্টেমের বিরুদ্ধে পথে নেমেছে আমাদের বড় অঙ্গদের সাপোর্ট করা উচিত ওরা তো আমাদের সন্তানের মতো কমিশনার সাহেব আপনি নিজে গিয়ে ছেলেমেয়েদের সাথে কথা বলবেন আর ওই নিহত ছেলের পরিবারকে দশ লাখ টাকার চেক দিয়ে আসবেন শিওর স্যার দ্যাটস অল ফর টুডে তাহলে আপনারা সবাই ফিল্ডে নেমে যান ওকে প্লিজ তোমরা একটু শান্ত হও আমি তোমাদের সাথে কথা বলতে এসেছি মন্ত্রী মহোদয় আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন তোমরা থামো প্লিজ ম্যাডাম আপনিও তো ওদেরকে একটু বুঝাতে পারেন বলুন স্যার কি বলতে এসছেন যে ঘটনা ঘটে গেছে কোনোভাবেই সেটা শুধরানো যাবে না আন্দোলন করে ভাঙচুর করে তোমরা আমরা কেউ জামশেদকে ফিরিয়ে আনতে পারবো না স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় জামশেদের পরিবারের জন্য দশ লাখ টাকার চেক আমার মাধ্যমে পাঠিয়েছে আর এক সপ্তাহের মধ্যে ঘাতক ড্রাইভারকে গ্রেপ্তার করে কঠোর শাস্তি প্রদান করার আশ্বাস দিয়েছে জামশেদের পরিবারকে টাকা দেওয়ার জন্য গভর্নমেন্টকে ধন্যবাদ আপনি নিজে কি ওর পরিবারের হাতে টাকা তুলে দেবেন কমিশনার সাহেব ছেলেমেয়েরা শুধু জামশেদের হত্যার বিচার চায় না ওদের দাবি নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত
भाइयर जी <laughs> भतीजार दस हाथ लम्बा जनगणर लड़े मानुष जीवन पचा डीम दिन दिन चलते भविष्य प्रधानमंत्री चेष्टा कर बांगलेश सान्वना टाकाय बिक्री हम बाहान भाषा आंदोलन ऊनसत्तर गण अभ्युत्थान एक मुक्तिजुद्ध सफल हतना असलमकुम भैया वालेकुम असलम शुभाग्यफेक जी चीने रख सामने कमिटी सभापति रियाज भाई सोजा सिलेक्शन 
জনগণ কে আর বোকা বানাতে পারছেন না বলেই আপনারা ক্ষমতা থেকে আজ যোজন যোজন পথ দূরে সরে গেছেন এই সালা তো দেখছি বিরাট পাপের বুদ্ধিজীবী 71 সালে তো এটাকে সবার আগে মারা উচিত ছিল ভাই জান বোধহয় আপনার কথাটা বুঝতে পারেন না আসলে ভাই জান সহজ সরল মানুষ তো তাই বলছো সে তো আমি আগেই বুঝেছিলাম আপনারা যে ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের আন্দোলনটাকে ক্যাশ করে সরকারকে বেকায়দায় ফেলার জাল বুনতে এসেছেন সেটা আমি ঠিকই বুঝতে পেরেছি ছি ছি ভাই জান ছি আমরা শান্তর মতোই ন্যায়ের পক্ষে আছি শান্তকে সেটাই বলতে এসেছি ও দেখুন আমরা রাজনীতি করি না সৎ আয়ের হিসেব কোষে জীবন চালাই ইয়ে রাতের জন্য চার জনের খাবার রান্না করা হয়েছে তাই খেতে দিতে পারছি না চা বিস্কুট খেয়ে দয়া করে আসি সাহেব এসব বাঁকাতেরা কথা রিক্সালার ঝাড়ুদারদের কি বলবেন আমায় বলতে আসবেন না বলে আচর দিয়ে এমন জায়গায় খা বানিয়ে দেবে যে বাকি জীবনটা প্যান্ট বা লুঙ্গি আর পড়তে পারবেন না সবিক আজগো সাহেব নিজের প্যান্ট পায়জামা শক্ত করে ধরে রাখুন না হলে টেনে খুলে রাস্তায় ছেড়ে দেব ছেলে মানুষ নিজে আগে রাস্তা থেকে ফিরে আসতে পারিস কি না সেটা দেখ উনি কি বলে গেল বাবা আমার তো ভয় করছে মা ভয়ের কিছু নেই ওরা আমার কিছুই করতে পারবে না আমি তোর কথাকে সাপোর্ট করছি শান্ত ন্যায়ের পথে থাকবি বাবা হিসেবে নয় সহ যোদ্ধা হিসাবে সবসময় আমি তোর পাশে থাকব কিন্তু এটাও মনে রাখবি অন্যায় করলে ভুলে যাব তুই আমার সন্তান ওদের মতো স্বার্থের পিছনে ছুটবি না তাহলে কখনো সফল হতে পারবি না ও হবে না এই কুকুর দিয়ে বাড়ি পাহাড়া দেওয়া নয় যুদ্ধ হয় না বাপ বেটা দুজনের শরীরেই তো দেশপ্রেমের রক্ত টকবক করে ফুটছে ও ছেলেকে বাগে আনা খুব শক্ত এসব আপনি কি বলছেন এনিহাও ম্যানেজ করতে হবে ভেবে দেখেছেন এই ছেলে মেয়েরা কি করেছে ওরা দেশের স্টুডেন্টস গার্ডিয়ান্স পাবলিককে এক করে ফেলেছে গভর্নমেন্টকে মোটাফেলাইজ করে ফেলেছে এই মুভমেন্টকে ফেল করতে দেওয়া যাবে না অপরচুনিটিস ডোন্ট কাম ওভার এন এগেন শুনুন মহাসচিব সাহেব আপনি কি মনে করেন এই বয়সী ছেলে মেয়েদের মাথা থেকে এরকম অর্গানাইজড মুভমেন্ট করা পসিবল ওদের পেছনে কেউ তো আছে ঠিক বলেছেন ঠিক এই জন্যই তো আপনি স্যার লেজ তো আর নিজে নিজে নড়ে না সাপই তাকে নড়ায় সাপটা এখনো খুঁজে বার করছেন না কেন বের করুন জলদি স্যার বের করুন জলদি বের করুন বললো আর অমনি বেরিয়ে গেল বের করে ফেলেছি লিডার সাপটা হচ্ছে শহীদ স্মৃতি কলেজের টিচার আফরি জাহান এই আফরি আমি অবশ্য ফোন করে ফেলেছি কাল সকালে পার্টি অফিস আসছে আমার তো মনে হচ্ছে স্বয়ং সৌভাগ্যের দেবী কাল পার্টি অফিসে আসছেন মন্ত্রিসভা গঠনের প্রিপারেশনটা নিয়েই ফেল আমি বেশ টের পাচ্ছি ক্ষমতা
করিয়ে দিই এত পরিচিত মানুষকে আর চিনি দিতে হবে না সারা দেশের মানুষ এমনিতেই ওনাকে খুব ভালো করে চেনে আর আমি একটু স্পেশালি চিনি সৌভাগ্য সবই আমাদের সৌভাগ্য ম্যাডাম ভালো জি ভালো আপনাকে নিয়ে হিউজ টেনশনে ছিলাম ভালো থাকলেই ভালো চুপ করত কাজের কথা বলতে দে ম্যাডাম আমরা তো ঠিক করেছি নেক্সট পার্লামেন্ট ইলেকশনে আপনাকে দলের পক্ষ থেকে নমিনেশন দেব তো বলুন ঢাকা সিটির কোন আসন থেকে আপনি নমিনেশন চান আমি এখানে নমিনেশন নিতে আসিনি নমিনেশন তো আমরা দেবই আপনি না চাইলেও দেব নির্বাচনে আপনার মতো একজন নেত্রী দলে থাকলে আমাদের জয় ঠাকায় কে আমাকে নিয়ে আপনাদের এত কনফিডেন্স অবশ্যই আমার তো মনে হয় সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারে আপনি হিটলারের পাশে থাকলে হিটলারও জয়ী হতেন আজকে সাহেব ঢাকা থেকে দিল্লি ঘুরে কলকাতায় আসতে হবে না সোজা পয়েন্টে আসুন আপনি রেগে যাচ্ছেন ম্যাডাম রাখবেন না রাখবেন না রেগে গেলেন মানে তো হেরে গেলেন আগে বলুন আমাকে এখানে কেন ডেকেছেন তেমন কিছু না একটু নাড়াতে আপনাকে না আপনাকে না আমার বয়স হয়েছে আমার কি আর নাড়ানোর বয়স আছে আপনার ছাত্রদের দিয়ে ওই সরকারের ভিতরে একটু নাড়াতে স্টুডেন্টরা নিরাপদ সড়কের জন্য আন্দোলনে নেমেছে সরকারকে রাস্তায় নামানোর জন্য নয় সে তো সবাই জানে কিন্তু স্টেয়ারিংটা যে আপনার হাতে সেটা আবার আমরা জানি বোঝো নাই আপনি যদি স্টেয়ারিংটা টুক করে একটু ঘুরিয়ে দেন তাহলেই সরকার নিরাপদে ক্ষমতা ছেড়ে রাস্তায় চলে আসবে আর আমরা নিরাপদে ক্ষমতায় চলে যাব তার বদলে আপনি যখন যেরকম যেভাবে যেখানে চান সিট পেয়ে যাবেন ক্ষমতায় থাকলে আপনাদের তেজ কতটা থাকে সেটা জনগণ খুব ভালো করে বুঝে গেছে সেই জন্যই আপনাদেরকে রাস্তার পাশে ডাস্টবিনে ফেলে রেখেছে আমার মনে হয় না সেখান থেকে আর উঠে আসতে পারবেন এসব আবার কি কথা হ্যাঁ এসব কথা শুনতে কিন্তু আজগার হোসেন অভ্যস্ত নয় আর একটা কথা বললে কি করবেন আপনি আবার নিজে দুর্বলতার প্রমাণ দেবেন দুর্বলতা হ্যাঁ দুর্বলতা যখনই আপনাদের দুর্বলতা জনগণের কাছে প্রকাশ পেয়ে যায় তখনই আপনারা তাদের গুম বা খুন করে ফেলেন নিজেদের দুর্বলতা আড়াল করার জন্য এটাই আপনারা সবসময় করে এসেছেন আপনারা সবার সাথে সব কিছু করতে পারেন আজও দরকার পড়লে আমার সেই কাজটা করতে এক মুহূর্ত সময় লাগবে না ম্যাডাম কি করবেন আপনি শেষ করে দিন সাধারণ মানুষের ক্ষমতাকে ছোট করার ভুল আমাদের দেশে আগেও অনেকেই করেছে আর ধ্বংস হয়েছে আর সে একই চেষ্টা করে আপনারাও হবেন ধ্বংস এন্ট্রিটা হিরোর মতো পাঁচ লাইনটাও হিরোর মতো ডেকেছিলাম আসিস নি এখন এসেছিস ভালোই হয়েছে খেলা হবে আপনি আমাদেরকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন আমাদের আন্দোলনকে কিনে নেওয়ার জন্য আর আমরা এখানে এসেছি আপনার এই চেষ্টাকে চিরকালের মতো মেরে ফেলতে বড্ড ভুল করছিস তোরা বিশাল বড় ভুল এই বাঘের বাসায় ঢুকে কেউ বেঁচে ফিরতে পারে না একদিকে পৃথিবীর সবাই মিলে বাঘদের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার ব্যবস্থা করছে আর এইখানে আপনি নিজের তুলনা বাঘের সাথে করে বাঘদের আপনি সুইসাইড করতে বাধ্য করছেন আর একটা কথা শুনতে চাই না খতম করে তাকে
বাপের থাম স্টুডেন্টদের নিয়ে নো পলিটিক্স আপনাদের এই আন্দোলন ছাত্র আন্দোলন দিয়ে শুরু হয়েছিল দেশের রাস্তা নিরাপদ করা নিয়ে এই আন্দোলন শুরু করেছিল কিন্তু আপনাদের পার্টি অফিস দেখে আমাদের মনে হচ্ছে যে আপনারা রাজনৈতিকভাবে জড়িয়ে গেছে আসলে আজকের এই আন্দোলন কি আপনাদের এই সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন নাকি এই সরকারের পদত্যাগের জন্য আপনারা আন্দোলন করছেন একদমই না আমাদের আন্দোলন রাজনৈতিক ছিল না আর আগামী দিনও হবে না আজ আমরা এখানে এসেছিলাম এটা স্পষ্ট করার জন্য যে আমাদের আন্দোলনকে কখনোই রাজনৈতিক আন্দোলন হতে দিব না তাছাড়া আমাদের এই আন্দোলন সরকারের বিরুদ্ধে নয় আমরা দেশের জন্য আন্দোলন শুরু করেছি কোনো রাজনৈতিক দলের লাভের জন্য নয় তাহলে কি আপনারা বলতে চাইছেন দেশ জনতার পার্টি আপনাদের এই আন্দোলনে লাভ তোলার চেষ্টা করছিল আমি নিশ্চিত শান্ত যা বলল তা আপনাদের সবার কাছে পরিষ্কার এর থেকে বেশি কিছু বলার প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয় না ধন্যবাদ কত দেহ নিথর করল খাতক ওই বাসে আমার ভাইয়ের রক্ত লাল ঘুম আসে না ঘরে বিচার চাই দ্রুত গতি অন্য হিসেব পরে নেতা হতে আসি নাই নিরাপদ সড়ক চাই নেতারা সব দেখে যান রাস্তায় ঝরে চাঁদা প্রাণ নেতা হতে আসি নাই নিরাপদ সড়ক চাই নেতারা সব দেখে যান রাস্তায় ঝরে চাঁদা প্রাণ জানিয়ে রাখি আমরা এসেছি পড়তে সত্য নায়ের পথে নেমেছি বিবেক জাগিয়ে লড়তে মরতে নয় তো জানিয়ে রাখি আমরা এসেছি পড়তে সত্য নায়ের পথে নেমেছি বিবেক জাগিয়ে লড়তে দিতে রাজি টিফিন খরচ শোনেন পুলিশ ভাই প্লিজ প্লিজ ব্যান করেন যাদের লাইসেন্স নাই ব্যান করুন আছে যত গ্যাংহিং ড্রাইভার নইলে কিন্তু নিতে হবে আপনার ড্রাইভার আমার ভাইয়ের রক্ত লাল ঘুম আসে না ঘরে বিচার চাই দ্রুত গতি অন্য হিসেব পরে আমার ভাই মরল কেন মায়ের বুক খালি কেন বাবার স্বপ্ন ভাঙলো কেন আমার বোন মরল কেন আমরা আছি আন্দোলনে মা বাবারা জানে 
जीते तब फिर घरे गाने गाने आंदोलन माँ बाबारा जाने रक्त लाल घूम आसे ना घर विचार चाहिए पितार कांधे पुत्र लाश भारी पुत्र सुनमे पिता अहंकारी जान शांत गर्वे बुकटा भरे जा तु देशर मानुषर आंदोलन करटा मानुष पारे अन्न जुद्ध करते इच्छा थका सत्ते जीवन जीविकार तागिदे देशर मानुषर बारो घंटार मध्य खुनी ड्राइवर के ग्रेप्तार आईने आनबोर शुद्ध आईने आनले खनि के फाँस रसी झोलाते ड्राइवर रोड एक्सिडेंट नाम मानुष के खून कर फाँसर आईन कार्यकर करते मुहूर्ते कथा दीते संसदे बिल उत्थपन करब कथा दी खुनी ड्राइवर विचार हो
আপনারা সালাম নমস্কার বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হোক এত রাতে কি বলতে এসেছেন রাজনীতির হিসেবে রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন আমাদের পার্টির চিফ পলিটিক্সকে ডিফিকাল্ট করে গিয়েছিলেন আপনাদের মতো সো কলড সিনসিয়ার সিটিজেনদের কন্ট্রোল করার জন্য ভদ্রভাবে বলছি এখান থেকে বের হন আদারওয়াইজ আমাকে পুলিশে কল করতে হবে পুলিশ পুলিশ কেন আপনার কি মনে হচ্ছে আমরা পুলিশের তারা খেয়ে এখান থেকে পালিয়ে যাবার জন্য এসেছি রং অ্যাপসলিউটলি রং আমরা এসেছি আপনাকে সসম্মানে হাত পা মুখ বেঁধে আমাদের কাস্টডিতে নিয়ে যাবার জন্য এখন কি করবো বল হ্যালো কে হ্যালো শান্ত আমি আফ্রি ম্যাম ম্যাম আপনি কোথায় শান্ত আমি আজকের লোকেদের সাথে আছি আজকর শান্ত শোনো মন দিয়ে শোনো দেখতে পাবি আমাকে মেরে ফেলে ওদের কথায় রাজি হবে না তুমি যা বলি তাই শোন কিছু হলে আমি কাউকে ছাড়ব না আপনি কি ভাবছেন আজকর সাহেব আমাকে এখানে নিয়ে এসে আমাদের আন্দোলন বন্ধ করতে পারবেন আপনি কি ভাবলেন আন্দোলন বন্ধ করার জন্য এসব করছি আমি তো চাইছি আন্দোলনটাকে আরো বাড়িয়ে 
ভয়ঙ্কর করে তুলতে দাউ দাউ করে সারা দেশে আন্দোলনের আগুন জ্বালাতে সে আন্দোলনে বাস পুড়বে ট্রেন পুড়বে মানুষ পুড়বে পোড়া গন্ধ আর তারপর সবশেষে সে আগুনে এদেশে সরকারকে পুড়িয়ে আমরা সরকারে ফিরে আসব আমাদের আন্দোলন দেশের ভালোর জন্য আপনার মতো দেশের শত্রুকে রাজত্ব দিয়ে দেশকে ধ্বংস করার জন্য নয় আপনি যা বলছেন তাতে তো সবার আগে আপনাকে ধ্বংস করে ফেলতে হয় নিজের ক্ষতি কেন চাইছেন ম্যাডাম আমি নিজের ক্ষতি নিয়ে ভাবি না আজগার সাহেব আর আন্দোলনে যারা আমার সাথে আছে তারাও ভাবে না আর তাছাড়া অনেকদিন আগেই আপনি আমার ক্ষতি করে দিয়েছেন আমি এর আগে আপনার ক্ষতি করেছি বারবার সেই একই কথা কি কাহিনীটা কি আমি আশাও করিনি আপনার মনে থাকবে এসআই মাসুদকে মনে আছে কত এসআই তো এলো গেল এটা কি লিডার ওই যে সারের গাড়ি আটকিয়েছিল যে এসআইটা মানে সেটা টপ বলার কারণে যাকে আপে পাঠিয়ে দিয়েছি ওটা ও সেই নীতিবান গাধাটা সে তো কতদিন আগেই সেই ওপরে গিয়ে নীতির বুলি ফুটাচ্ছে তার সঙ্গে এর কি সম্পর্ক এই ম্যাডামই হচ্ছে ওই শাটআপ মাসুদের স্ত্রী এই ব্যাপার হ্যাঁ সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত প্রতিদিন তোদের ধ্বংস দেখার জন্য অপেক্ষা করছি আমি অপেক্ষার পালা এবার শেষ ধ্বংস হবি তো না এটাই আমার শপথ তোদের মতো শকুনের ছায়া কোনোদিনও পড়বে না 
সারা জীবন অনেক জ্ঞান দিয়েছি শকুন কাকে বলে আর শকুনের ক্লাসে কি শেখানো হয় সেটা আজ তোকে শেখাবো এখনো সময় আছে বল আন্দোলন আমাদের ফ্রিতে আনবি কিনা হ্যারে কি বলি বলতো দাদা গুলোকে বললাম তোর বোনটাকে কিডন্যাপ করে তুলে আনতে দুম করে মেরে দিল আল্লাহর মাল আল্লাহ নিয়েছে কি আর করবি বল তুই বরং এখন আপনি ম্যাডামের কথাটা ভাব রাখি রে অনেক কাজ বাকি পড়ে আছে ম্যাডাম এত কিছু অফার করার পরও আপনি এগ্রি করছেন না সো স্যাড এই আপনার জন্য গেম করে ঐশী নামের মেয়েটিকে মেরে ফেলতে হলো শান্ত যেহেতু লিডার ওকে মারলে বাড়বে যেরকম টেনশন সেরকম জমবে আন্দোলন আচ্ছা ম্যাডাম এই সাধারণ ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আপনাকে সামান্যতম দায়িত্ব বোধ নেই এই আপনাদের মতো লোকজনদের কারণে না দেশের আর শিক্ষা ব্যবস্থার আজ এই হাল তোদের মুখে দেশ শিক্ষা এসব মানায় না মানায় আমাদের মুখেই মানায় মনের শান্তকে একটা ফোন লাগা একটু আগুন লাগে
তাড়াতাড়ি ঢাকার কোনো একটা হসপিটালে থাকলে আজকার প্রধানের লোকেরা হয়তো আমাকে খুন করে ফেলত তাই আমার ছাত্ররা 
আমাকে শহর থেকে দূরে কোনো একটা গোপন জায়গায় ট্রিটমেন্ট করিয়েছে আর আজ কেন ফেরার পর জানতে পারি শান্তর ফাঁসি হচ্ছে কেন এবং কোন পরিস্থিতিতে শান্ত খুন করেছে সেটা স্পষ্ট করার জন্যই আজ আমি নিউজ চ্যানেলে লাইভে এসেছি আমি মানছি শান্তই খুন করেছে শান্ত অপরাধী আমাকে এবং দেশকে ঘৃণ্য রাজনৈতিক থাবা থেকে বাঁচানোর জন্যই শান্ত আজ ফাঁসির আসামি হুম সত্যি দুর্ভাগ্যজনক কিন্তু এই মুহূর্তে মানে ফাঁসির আর কয়েক ঘন্টা বাকি এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আপনারা কি করতে চাইছেন রাষ্ট্রের কাছে আপনাদের চাহিদাটাই বাকি জাস্টিস
করবে এখন সরকার মহামান্য রাষ্ট্রপতি কি শান্ত সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় দেশবাসী সরকারের এই নিজের গাড়িতে যাবো না মার্ক হয়ে যাবো তুই একটা কালো কাঁচ দেওয়া মাইক্রো বুক করে জি স্যার আচ্ছা ভাতে ভাতে আগে বেরোই এখান থেকে নইলে ছেড়ে যেতে মন চাইছে না জানিস দিলে দিলেই পার্টি অফিসটা তৈরি করেছে এত কাম রক্ত পরিশ্রম এই পুরোটা এসে পাবলিক একটু বাদে চালিয়ে দেবে তাড়াতাড়ি চলুন স্যার না হলে আমাদের শুদ্ধ জ্বালিয়ে দেবে হ্যাঁ জানি জানি আচ্ছা 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 ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট স্যার আপনাকে আমাদের সাথে যেতে হবে সে তো যেতেই হবে বাইরের কি অবস্থা পুরো রোড স্টুডেন্ট পাবলিক ঘিরে রেখেছে পাবলিক প্রচণ্ড খেপে রয়েছে বাট স্যার আমরা আপনাকে সেফলি নিয়ে যাব অফিসার ওই ব্যাগে সাতচল্লিশ লাখ টাকা আছে ওটা নিয়ে আমাকে বর্ডার পার করে দিন প্লিজ আরও থাকলে আরও দিতাম কিন্তু আর কিছু আমার কাছে নেই আমি ক্ষমতা এলে আপনাকে ডিআইজি করে দেবো আজি আজই বানিয়ে দেবো পাগল নাকি ছান থানায় চলুন আগে নিজের জীবনটাকে বাঁচান চলুন যাচ্ছি কয়েকটা ওষুধ আছে একটু নিয়ে আসতে পারি ঠিক আছে নিয়ে আসুন স্যার আমি এনে দেব দেশের মাটি তোমার পরে একাই মাথা তোমাতে তোমার পরে 